So you are fortunate souls, you have come to Krishna consciousness. आप सब जो हैं सौभाग्यशाली जीव हैं जो भक्ति में आ चुके हैं वे एक्चुअली वन डिवोटी हिज होलीनेस दानवीर गोस्वामी ही पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड फॉर्चूनेट सोल्स तो परम पूज्य दानवीर गोस्वामी महाराज ने एक किताब पब्लिश किया है जिसका नाम है फॉर्चूनेट सोल्स एंड ही वाज इन्वॉल्व इन न्यू डिवोटीज सो दानवीर महाराज पहले आ, सबसे पहले उनको ये सेवा मिला था कि वो नए भक्तों को ट्रेन करें तो वे इंकरेज यंग मैन टू कम टू द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट एंड लर्न हाउ टू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस तो हम जो है इंकरेज करते हैं कि नए लोग जो युवा लोग हैं वो भक्ति में आए और उसके बाद इस चीज को कृष्ण चेतना को सीखें द एलियर यू कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस द बेटर इट इज तो जितना आप जल्दी आ सकते हैं वो उतना ही अच्छा होता है जितना जल्दी आप भक्ति में आते हैं द लॉन्गर यू स्टे इन द मटेरियल वर्ल्ड देन द हार्डर इट इज टू टेक अप कृष्ण कॉन्शियसनेस और जितना आप भौतिक संसार में रहते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है भक्ति में आना Older people can also come to Krishna consciousness, but it, it gets more difficult. बूढ़े लोग भी भक्ति में आ सकते हैं, पर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. I know in in Mayapur they recruit a lot of people, but they won't recruit people if they're over 30 years of age. तो मायापुर में काफी लोग जो हैं वो join करते हैं, लेकिन जो तीस साल से ऊपर के होते हैं उनको ज्वाइन नहीं करने दिया जाता तो उनका ये मानना है कि अगर कोई तीस साल से ऊपर का है तो उसको समझाने में बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी लगेगा और उसके बाद वो उसका ज्यादा सेवा भी नहीं कर पाएगा I joined the Krishna consciousness movement when I was 21. तो मैंने भक्ति में मैं तब आया था जब ज्वाइन किया था जब मैं 21 साल का था. I joined in London. लंदन में ज्वाइन किया था. So I got my initiation from Shri Prabhupada. Shri Prabhupada से मुझे दीक्षा मिला. That was in the year 1971. उन्नीस सौ इकत्तर में. I I came out of university. I worked for a few months. and then i moved into the temple maine apna graduation kiya uske baad fir maine kuch mahine kaam kiya aur fir main mandir mein aa gaya i had graduated with a bachelor of science degree bsc kiya tha maine with honors honors ke sath and i had a nice job but i wanted something more <coughs> mere paas ek acha job tha lekin mujhe usse kuch zyada chahiye tha and i wanted to give this process of krishna consciousness a chance aur main ek baar try karna chahta tha ye jo krishna ki bhavna mein jo vidhi hai usko of course coming to krishna consciousness i had a lot of bad habits before i became a devotee aur bhakt banne se pehle mere paas kai sari buri aadatein thi i was not born in a vedic family of family which followed vedic principles mai ek vedic parivar mein jo parivar jo vedic sabhyata ko palan karta hai aise parivar mein mera janm nahi hua tha i was not brought up to be vegetarian mujhe na vegetarian bhi nahi tha bachpan se i had a lot of contamination from materialistic life to bhautik jeevan se bahut zyada contamination mere andar tha and i understood that krishna consciousness was giving me a, a very big change in the way of living aur mere ko ye pata tha ki krishna bhavana mein jo hai wo mere ko ek bahut acha jeevan de rahi hai but after becoming a devotee 
It wasn't long before I regretted that I had not become a devotee earlier. और भक्ति में आने के बाद मुझे एक बहुत ही बड़ा शोक का मेरा शोक शोक ग्रस्त में हो गया कि मैं भक्ति में पहले क्यों नहीं आया। I thought, oh, I was already 21, became 22, and I'm just becoming a devotee. If only I had joined much earlier. तो मैं पहले नहीं आया मैं 20, 21, 21 साल आने के बाद और अब मैं 22 का हो गया हूँ उस समय मैंने आकर कृष्ण भावना में इसको अपनाया। So we say, in, there's a saying in English. We say, better late than never. अंग्रेजी में कहा जाता है कि लेट आना फिर भी अच्छा है ना आने के मुकाबले। Prahlad Maharaj says in Shrimad Bhagavatam, Koma acharya pragno dharmam Bhagavatam. That you should take up this study from the age of five. प्रहलाद महाराज श्रीमद भागवतम में बोलते हैं कि आपको भक्ति जो है वो पाँच साल की उम्र से शुरू कर देनी चाहिए पाँच का जो उम्र होता है वो कुमार अवस्था होता है और वो सबसे अच्छा माना गया है भक्ति में आने के लिए तो हमारे पास ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो पहले बचपन से ही भक्ति में आ गए और उसके बाद पूरा जीवन भक्ति किया वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं तो उनका पूर्व कर्म इस प्रकार का है कि उनको ऐसे घर में जन्म मिला So anyway, we have come a little later into Krishna consciousness, but we have to make a beginning. We have to begin somewhere. So, अब ठीक है हम थोड़ा late आए भक्त कृष्ण भावना में इसमें, लेकिन हमारे को कहीं तो शुरुआत करनी है. We have to have some conviction that material life is not the real goal. तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये कन्विक्शन है कि भौतिक जीवन जो है वो सही नहीं है इफ यू टू मच अटैच टू मटेरियलिस्टिक लिविंग देन इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस तो अगर हम भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा आसक्त हैं तो भक्ति में आना बहुत मुश्किल हो जाता है सो वी हैव टू वी हैव टू एक्चुअली सी दैट पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी Or people who have a lot of uh, position in the material world, that these things are not the real goal. So, हमारे को कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत अमीर हैं और वो उनके पास अच्छा पोजीशन है बहुत एक संसार में लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है. There is a lot of people who have a lot of money, and they're the most unhappy, miserable. कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। And there's a lot of people who are very powerful and famous in the material world, and they're also not very satisfied with their life. तो कई सारे लोग हैं जिनके पास एक बहुत अच्छा पोजीशन है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा सुखी नहीं हैं इस जीवन में। Shri Prabhupada talked about Mahatma Gandhi. He said when he said when Mahatma Gandhi was alive just before his assassination, he said everywhere people were chanting his name and he could not even get peace to sleep. So, जिस समय उनको मारा गया था उससे just पहले के समय श्रीपापत बोलते हैं कि हर कोई उनको जानता है उनका नाम ले रहा है लेकिन वो व्यक्ति रात को सो भी नहीं पा रहा। All we could hear the whole day, the whole night, everywhere he went, people would say, Mahatma Gandhi ki jai। कहीं भी वो जाते थे तो वो बोलते थे उनका जय जयकार होता था। So he he said I'm so unhappy I think I could die। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ वो कहते थे कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। And so he got his wish. But the point is, you know, being very rich or very famous, powerful, material, 
it is not a very good thing to bhautik jeevan mein bhautik bahut ameer hona aur bahut aage badh jana ye bahut achhi cheez nahi hai and we should also not be too much detached from the material world aur hame anasakt bhi nahi hona chahiye bahut zyada is bhautik sansar se we don't want the devotees to become by ragis and yogis to like people who live in the himalayas hum nahi chahte ki bhag jo hai wo sab kuch chhod ke himalaya mein chala jaye aur vairagi aur yogi ban jaye you can see we are living here in a city we're not living away from the world we're living in the world to hum jaise yahan par is shahar mein rehte hain to hum sansar ke andar hain sansar ke bahar nahi reh rahe hain and we have cars just like other people of their cars we also have our motor cars to jaise bahar wale log jo hain wo car ka istemal karte hain waise hamare paas bhi car hai and some of our devotees a good number of our devotees they have their families they have a wife they have children to kai sare jada tar logon ke paas patni bhi hai bacche bhi hain so we're not against all these things hum un sab cheezon ke virodh nahi karte it's not good to be too much attached and it's not good to be too much renounced so jyada aasakt hona aur bahut jyada anasakt hona dono hi sahi nahi we have to live in this world without too much difficulty hame is sansar mein rehna hai jyada kasht se jyada kasht poorn sthiti mein na ja kar so we learn in the krishna consciousness movement how to balance the material and the spiritual hum adhyatmik jeevan mein ye seekhte hain ki kis tarah se bhautik aur adhyatma ko saath leke chalna hai we need to have some money to maintain our material bodies to hamare ko kuch paisa chahiye apne sharir ka dhyan rakhne ke liye so our krishna consciousness movement also we have to think how to generate income to maintain all the activities so jo bhi prachar karya mandir mein hota hai uske liye hame sochna padta hai ki kis tarah se fund laya jaye so we do fund raising activities we have programs like life membership to us tarike se life membership program wagaira hote hain taki hum dhan le paaye and we do also book distribution pustak vitran bhi hota hai and so this kind of activities they it generate some kind of income to maintain the activities to usse jo is tarah ke karya hote hain usse paisa aata hai aur uske baad mandir chal pata hai but the goal is simply to satisfy krishna lekin jeevan ka lakshya jo hai wo sirf bhagwan ko santosh bhagwan ko prasanna karna hai we are not worried about becoming rich hum ameer nahi banna chahte brahmachari means he can sleep anywhere brahmachari matlab wo kahin bhi so sakta hai i remember in the krishna consciousness movement how we would sleep in the in the 19 i joined 1971 so i remember in the temples what was the condition so maine 19 1971 mein join kiya tha to us samay mujhe yaad hai main kahan sota tha us samay itni achhi stiti nahi thi I had gone to New York in 1973 and uh, I remember the New York temple. So main 1973 mein New York gaya tha aur mere ko wo bhi yaad hai ki unka kya sthiti tha. At night we, you were lucky if you could find a space on the floor to lay down. So aap agar zameen pe aapko jagah mil jaye letne ka to aap bahut zyada khush kismat hai. Because there were so many bodies on the floor. To zameen pe bahut sare log already sharir le sharir pade hote the. We were all young men and we were living like that very simply. Hum sab jo hai ek yuva avastha mein the aur hum sab aise hi sote the. Nobody was getting any salary. और किसी को सैलरी नहीं मिलता था वट वर वी गेटिंग हमें क्या मिल रहा था रोटी कपड़े मकान तो हम कह सकते हैं रोटी कपड़ा मकान गांधी को पहले 
गांधी को पहले फॉलो करते थे तो गांधी का ये नारा था तो आपको कुछ कपड़े मिल जाएंगे पहनने के लिए एक जगह मिल जाएगा सोने के लिए और आपको कुछ खाने को मिल जाएगा तो एक कपड़ा मिल जाएगा धोती कुर्ता जैसा यू डोंट नीड हाउ लेटेस्ट फैशन जो आजकल लेटेस्ट फैशन चल रहा है उसकी जरूरत हमें नहीं है जो हमारा जो जीवन है जीवन शैली बहुत सरल है and brahmachari can sleep anywhere and he can eat whatever is provided by the grace of krishna to brahmachari jo hai kahin pe bhi so sakta hai aur wo wo hi kha sakta hai khata hai jo bhagwan ki kripa se usse milta hai brahmachari means to be satisfied with whatever krishna provides brahmachari hone ka matlab hi hai ki hum santusht rahe jo bhi bhagwan dete hain usme So I joined the Krishna Consciousness Movement in the beginning of the Krishna Consciousness Movement, and we didn't have much funds. We were had no money. So I mean, when Krishna Bhavan me that Anandan me I came, that was the time. Ah, this Anandan's start was the time. That 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 was the time. तो हम जो भोग लगाते थे उसके लिए भी हमारे को बाहर जाके डोनेशन कोई देता था तब जाके लगता था वी वुड गेट व्हाटएवर सब्जीज व्हाटएवर वेजिटेबल्स दे वर नॉट सेलिंग वी गिव देम टू अस तो हम जो भी सब्जी वहां से मिल जाता था वो लाकर भगवान को ऑफर करते थे एंड इन दिस वे वी वर लिविंग और इसी तरह से हम जी रहे थे एंड वी वर हैप्पी वी वर वी वर वेरी जॉयफुल और हम बहुत ज्यादा खुश थे इस तरह के लाइफस्टाइल में every day we were chanting hari krishna aur har din hum hari krishna ka jap karte the we go in the streets of london and do hari naam sankirtan aur london ke sadkon pe ja kar hari naam sankirtan karte the we go out in the morning after breakfast we go out in the morning and chant for an hour or two then we come back for lunch wow. and then we go out again in the afternoon aur subah hum सुबह का प्रसाद लेके बाहर चले जाते थे उसके बाद दो तीन घंटे बाद दोबारा वापस आते थे प्रसाद लेते थे फिर वापस चले जाते थे और उसके बाद रात को आते थे समटाइम्स वी वुड बी एबल टू सेल सम बुक्स एंड समटाइम्स नॉट कभी-कभी किताबें जो है वो वितरित होती थी कभी नहीं होती थी बट वी वर हैप्पी चैंटिंग हरे कृष्णा और हम खुश थे क्योंकि हम हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे थे दैट वाज आवर लाइफ टू गिव द हरे कृष्णा मंत्र वो हमारा जीवन था कि औरों को हरे कृष्ण देना सो ब्रह्मचर्य लाइफ इज लाइक दैट इज एक्चुअली ब्रह्मचर्य लाइफ इज अ थ्योरी इन व्हिच द डिवोटीज मेड टू स्टडी मोर सो ब्रह्मचर्य जीवन जो है वो ऐसा जीवन है जिसमें ब्रह्मचर्य जिसमें आप काफी ज्यादा चीजें सीखते हैं जस्ट लाइक यंग पीपल दैट इज द एज टू गो टू कॉलेज एंड स्कूल तो जैसे बाहर के लोग जो है वो स्कूल कॉलेज जाते हैं One time, Prabhupada was being interviewed in America, and the reporter asked him, "How is it your movement attracts so many young people?" So Shri Prabhupada, one time, was being interviewed in America, and the reporter asked him, "How is it your movement attracts so many young people?" So Shri Prabhupada, one time, was being interviewed in America, and the reporter asked him, "How is it your movement attracts so many young people?" So Shri Prabhupada, one time, was being interviewed in America, and the reporter asked him, "How is it your movement attracts so many young people?" So Shri Prabhupada, one time, was being interviewed in America, and the reporter asked him, "How is it your movement attracts so many young people?" अगर आप 1970 के दशक की बात करेंगे तो उस समय सारे जो है वो युवा ही थे और कोई था ही नहीं यंग मैन मीन्स ट्वेंटीज इन दीज यंग का युवा का मतलब 20 के 20 के दशक के लोग नॉट ओनली मैन ऑल्सो लेडीज तो सिर्फ पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी इफ यू एवर सी सम ऑफ द मूवीज विच वर मेड इन दोज डेज you can see what the movie was called world of hari krishna so agar aap us samay ki jo movies hain wo dekhoge to ek movie hai world of hari krishna wo usme aap dekh sakte ho so you can see all the young faces all the young people and how they were westerners they were all devotees of krishna to agar aap dekhenge to sare jo hai westerners hain aur wo sab hari krishna kar rahe hain so 
Brahmachari. Brahmachari is the beginning of the Vedic system, right? Brahmachari, Grihasthana Prasanya. So first part of life is meant to be dedicated to Brahmachari. So if you look at the Vedic system, then first of all, the Brahmachari is the Brahmachari, then the Jyayas, the Jyayas, the Vanapras, the Sanyas. So the Brahmachari is the beginning of the Vedic life. And you can see in the, in the scriptures, Vedic scriptures, it describes about different great personalities, what happened to them. So in the Shastra, there are many of these things that where there are many people who have been with people. People like uh, Kadama Muni. Like Kadama Muni. Right, Kadama Muni, he was a great sage. He was, and so he spent the first part of his life doing Ashtanga Yoga, meditation. So Kadama Muni, he was a great sage. He was a Ashtanga Yoga. And then other people like Prachetas. Or just like Prachetas, I'm going to tell you. The Prachetas. They went to do austerity. So, वो लोग भी तपस्या करने के लिए गए थे. Because they wanted to prepare themselves for grihastha life. क्योंकि वो grihastha जीवन में जाना चाहते थे. So before grihastha life, first they have to learn to control their mind and senses. और grihastha जीवन में जाने से पहले ये सीखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से मन और इंद्रियों को वश में करना है. If you can't control your mind and senses. You have a very difficult time in the Grihastha Ashram. So, if you have mind and body to watch, then it is very difficult to watch in the Grihastha Ashram. And you can see today there is so much divorce. So, you will see today that there is a lot of divorce today. Because nobody, no man or woman has been trained how to enter into family. Because today it is not taught how to go into the Grihastha Ashram. They don't know how to control their mind and senses. They even do things like take drugs, drink alcohol. And then sometimes even there is illicit sex. Because they watch Bollywood movies and they see in the Bollywood movies so many evil things. क्योंकि वो बॉलीवुड मूवीज देखते हैं उसमें जो भी मिलता है वो सीख लेते हैं। तो इन दिस वे पीपल आर देयर माइंड्स आर पोल्यूटेड। तो उनका जो मन है वो बहुत कलमस से भरा होता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट बिगिनिंग ऑफ लाइफ यू हैव टू गेट ट्रेनिंग हाउ टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंस। तो जीवन के शुरुआत में हमें ट्रेनिंग लेना चाहिए कि किस तरह से मन और इंद्रियों को वश में रखना है। And the proper qualification for this is to be trained as brahmachari. और इसका सही तरीका है कि हम पहले से ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लें। Prabhupada's spiritual master, Om Vishnu Pad, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, when he was a young man, he was a student at the Calcutta University. प्रभावपाद जी के गुरु महाराज गुरु भक्ति सुदान सरस्वती ठाकुर वो जब कॉलेज में थे कोलकाता में तो व्हेन ही वाज इन द कॉलेज देयर ही मेड अ सोसाइटी फॉर ब्रह्मचारीज जब वो वहाँ पे थे तो उन्होंने एक सोसाइटी बनाया था ब्रह्मचारीज का मेनी यंग मेन हैव जॉइन्ड हिम दे आल्सो अग्री द ब्रह्मचारी लाइफ इज तो कई सारे युवा जो हैं वो उनके साथ आ जाते हैं और ये समझते हैं कि ब्रह्मचारी जीवन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। You have to get this kind of training first of all before you can go anywhere in life. तो जीवन में कहीं भी जाने के लिए ये ट्रेनिंग जो है वो बहुत आवश्यक है। Shrila Prabhupada describes that in the past, you know the the wealthy families like the the Birlas and the Pudars and these kind of people that they would send their children to the to some kind of guru kula so this tara the shri prabhupada batate hai ki purane zamane ke jo ameer gharane the jaise kodar ho gaye ya phir billa ho gaye wo log apne bachcho ko guru kul mein bhejte the because they want their sons to get free not to become too much dependent on their mother kyunki wo chahte the ki unke bachche jo hain wo maa pe bahut zyada aashrit na rahe you stay at home and the mother does everything. The mother does the laundry. The mother, 
uh, cooks your meals, the mother takes care of you when you get sick. So, maa jo hai, wo bachpan mein aapke kapde dhoti hai, aapko khana khilati hai, aur jab aap bimar ho jate ho, to aapka dhyan rakhti hai. And we become very dependent on mother. Aur hum maa pe bohat aashrit ho jate hai. And it makes us weaker. Jisse hum bohat jada kamzor ho jate hai. But when the young boy is put into the Guru Kula, away from the home, it makes him more independent and he grows up to be more stronger. So when he is sent to Guru Kula, he becomes more independent and he grows up to be more stronger. So when he is sent to Guru Kula, he becomes more independent and he grows up to be more stronger. So when he is sent to Guru Kula, he becomes more independent and he grows up to be more stronger. So when he is sent to Guru Kula, he becomes more independent and he grows up to be more stronger. So nowadays we do have programs. We have like centers. We have bases. We have a thing called base where people, young men who are studying, they will come and stay in the base. So we have new people with us. This is our also program that they can come to the base, where they can study and they can practice. They may still be studying. They want to continue their studies. So they can continue their studies. They can continue their studies. But they have an, a strong interest in Krishna consciousness. So we have some centers where the people can come and stay there and they can continue to study at the same time. They, by staying in the base they will get prasadam and they will get association with devotees. So they can get association with devotees. And they will, they will not be allowed to do any kinds of illicit activities. Or illicit, aware someone should be bad. Just like we practice four rules. Anybody staying in a base center, we also have to follow these four principles. So, जो जो भी base में आता है, वो चार नियमों का पालन करता है. And they have to pay something for their accommodation because they're they're continuing to study. तो क्योंकि वो वहाँ पे रह रहे हैं तो वो कुछ जो है डोनेशन देते हैं ताकि वो वहाँ पे कंटिन्यू रह सकें। And gradually they go on, they finish their studies and they can decide what they want to do। और उसके बाद वो जब उनका पढ़ाई खत्म हो जाता है फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है। Some people may like to go into find a job and others may like to become full time devotees। कुछ जो है वो शायद जॉब करने चले जाए कुछ जो है वो पूरी तरह से भक्ति म Fortunate, they will think, I'd rather be a devotee than some mudha working in the corporate industry. So, जो ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं एक corporate में mood बनने की बजाय एक भक्त बनूँगा. I was in New Delhi a few months ago, and uh, I was in our center in Gurgaon, and uh, there was one young lady came, and she was telling me. Um, she said, you know, I desired so much to get a job in one of the big multinational corporations. So she said, I got the job. I got the job. I'm working in this big corporation. And she said, it's just hell. <laughs> उस एक जॉब मिल गया मैं अभी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही हूँ और वो बिल्कुल नारकीय अवस्था है। She said it's just constant stress। तो वहाँ पे रहकर मेरे को हमेशा स्ट्रेस रहता है। She said I just can't wait to get out and to give up this job। तो मुझे हमेशा ये विचार चलते रहते हैं कि कब मैं यहाँ से बाहर निकलूँ और इस जॉब को छोड़ दूँ। So she had the actual experience of what it was to work in the rat race, we call it. तो उनको ये ये अनुभूति हुआ कि किस तरह से वहाँ का जीवन होता है जब आप चूहे की दौड़ में रहते हैं। So we have to appreciate her realization। तो हमारे को ये अनुभूति से पता चलता है और हम उसको appreciate करते हैं। But what we think is very nice, you know, we're thinking, oh, good job, big company, skyscraper building, a big salary, but very difficult. Very miserable. तो हम जब ये चीज सोचते हैं, हम जो चीजों के सपने देखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही सुखद अनुभूति है। Just like in Malaysia, we had one devotee, one man, young man, became a devotee. 
He told me he was working for Intel. तो एक मलेशिया में भक्त है जो इंटेल के लिए काम कर रहा है He said, yeah. He said they give me a computer. He said they give me my own. They give me a computer. तो उन्होंने वो बताते हैं कि मेरे को कंपनी वालों ने एक कंप्यूटर दिया है. But he said they can call me any time in the day or in the night. और वो मेरे को कभी भी काम करने के लिए बुला सकते हैं चाहे दिन हो या रात. Whenever something is wrong, you're on constant call, 24 hours. तो जब भी कुछ भी गलत होगा तो आपको बुला लिया जाएगा 24 घंटे में से कभी भी जॉब छोड़ दिया और वो भक्त बन गया तो अभी वो बहुत खुश है हमारे मंदिर के अंदर डॉक्टर हॉस्पिटल बट लिव Got the house just near to the hospital. तो एक और व्यक्ति भक्त एक और भक्त है जो दुबई में है वो डॉक्टर है और उसके बाद वो उसने बताया है कि मैंने घर लिया है अस्पताल के साथ में. Is a neurology. So he said anybody has a stroke, he said I have to go immediate. तो वो जो है वो दिमाग का डॉक्टर है तो किसी को भी दिमाग का अगर स्ट्रोक आता है ब्रेन हेमरेज होता है तो मेरे को इमीडिएटली जाना होता है बिकॉज द स्ट्रोक यू नो द क्विकर दे गेट देयर द क्विकर यू गेट ट्रीटमेंट द बेटर चांस दे हैव ऑफ हेल्पिंग द पेशेंट क्योंकि उस समय ये स्थिति होती है कि जितना जल्दी उस मरीज को देखा जाए और उसको ट्रीटमेंट दे दिया जाए उतना वो बचने के आसार ज्यादा हो जाते हैं सो ही इज लिविंग नियर द हॉस्पिटल एंड ही सेड एवरी नाइट देयर विल बी कॉल्स तो मैं वो बताया कि मैं हॉस्पिटल के पास रहता हूँ और मेरे को हर ऑलमोस्ट हर रोज हर रात को कॉल आता है एंड समटाइम्स थ्री या फोर टाइम्स इन द नाइट और कभी कभी रात में तीन चार बार आ जाता है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू यू हैव किस तरह का जीवन है यू कैन नॉट स्लीप आप सो भी नहीं सकते दिस इज द काइंड ऑफ कंडीशंस व्हिच पीपल हैव टू पुट अप विद इन द नेम ऑफ द बिग जॉब तो इसी स्थिति में आपको डाल दिया जाता है बड़ी जॉब के नाम से और जब आप ये देखते हैं कि किस तरह के लोगों के लिए आप काम कर रहे हो वो भी ज्यादा अच्छा अच्छा दृष्टि नहीं होता एक व्यक्ति से मैं मिला जो वॉबी के लिए काम कर रहा है कंपनी में या सो ही इज वर्किंग फॉर वॉबी एंड टोल मी ही सेड ही सेड ऑल द पीपल इन द कंपनी सेड दे आर ऑल द मोस्ट सिंफुल पीपल मतलब मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूं वो सबसे ज्यादा पापी लोग हैं सो दे हैव नो नो स्क्रूपल से डू एनीथिंग दे वांट तो उनको कुछ नहीं पता होता वो कुछ भी कर देते हैं ईट एवरीथिंग दे ड्रिंक एनीथिंग दे डू ऑल नॉट वो कुछ भी खा लेते हैं कुछ भी पी लेते हैं और कुछ भी गलत काम कर लेते हैं so you want to be like them? Go ahead. <laughs> तो इस तरह की जीवन शैली चाहते हैं तो आपको वो अपनाना चाहिए We say, Birds of a feather flock together. <laughs> जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि ऐसे एक जैसे लोग एक साथ जाते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एसोसिएट विदेक्ट और ये बहुत मुश्किल है कि आप ऐसे लोगों का संग करें और उससे आप पे प्रभाव ना पड़े सो ब्रह्मचारी लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद पीपल हु आर सीरियस अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन तो ब्रह्मचारी जीवन जो है वो एक मौका है कि हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो भक्ति में बहुत ज्यादा गंभीर हैं एंड सेल्फ रियलाइजेशन मींस यू हैव टू लर्न टू कंट्रोल द माइंड इन द सेंस आत्म साक्षात्कार का मतलब ही है कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह से अपने मन और इंद्रियों को काबू करना है। मोस्ट डिफिकल्ट सेंस टू कंट्रोल और इसमें सारी इंद्रियों में सबसे ज्यादा मुश्किल है अपनी जीवा को कंट्रोल करना लोग कुछ सब कुछ खाते हैं और हमने देखा है कि किस तरह से भारत जो है वो बदल गया तो कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मटन और चिकन मिलेगा या मछली मिलेगी मार्केट आई वाज गोइंग इन द बस इन द कार कमिंग बैक फ्रॉम 
I saw the markets of fish was there, so much fish they're selling. तो मैं कल सीतामढ़ी से वापस आ रहा था तो मैं देख रहा था कि काफी ज्यादा जो है मछली बेचा जा रहा था मार्केट में इवन इन द विलेजेस पीपल आर ड्रिंकिंग अल्कोहल डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस तो गांव में भी लोग जो हैं वो शराब पी के उठ पटांग काम कर रहे थे हाउ मच डेग्रेडेशन हैज कम इनटू इंडिया तो कितना ज्यादा बुरी स्थिति हो गई है भारत की इन द नेम ऑफ मटेरियल एडवांसमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के नाम पे ये सब चीजें हो रही हैं। Just become more and more sinful। पाप कर्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। And then you have also abortions। तो उसके बाद abortions भी होते हैं। You get women they they not just had abortion once or twice। Sometimes the abortions go up to almost double figures। तो जो वुमेन है वो उसका अबॉर्शन एक बार या दो बार होता है कभी कभी ऐसा होता है कि वो डबल डिजिट दस से ज्यादा हो जाता है जो पीपल इन सम कंट्रीज यू नो दे डोंट नो दैट दिस इज रॉन्ग तो बाकी देशों में कई जगह आप देखेंगे जहां पे लोगों को पता नहीं है कि ये सब गलत है बट इन इंडिया एवरीबॉडी नो दिस इज नॉट प्रॉपर लेकिन भारत में सबको पता है कि ये चीजें गलत हैं। Everybody knows actually this abortion, this is murder. You are killing the child. तो हर सबको पता है कि abortion जो है वो एक murder है जिसमें आप लोग किसी को मार रहे हैं। But it goes on every day, everywhere. पर ये सब जगह हो रहा है और हर समय हो रहा है। And so this is creating more and more social problems. और इस वजह से और ज्यादा सामाजिक समस्याएं आ रही हैं। What is the solution to these problems? The solution is Krishna consciousness. तो इन सब का समाधान एक ही है कृष्ण भावना है। We have to teach people what is the proper standard of civilized behavior. तो हमें औरों को सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से जीना चाहिए। People don't know. लोगों को पता नहीं है। They don't know. Oh, everybody eats mutton. Everybody eats chicken. तो लोग जो हैं वो मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं। It's not true. Not everyone. Only nonsense people eat nonsense. सब लोग नहीं खाते हैं, बस ज़्यादातर बुरे लोग खाते हैं। We have to consider what kind of life do you want. तो हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह का जीवन हमें चाहिए। So people, we encourage people to be thoughtful, to think about life. Who am I? Why am I here? तो हमें ये सोचना चाहिए, ये सोचने पे मजबूर होना करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। You may say, well, my mother and father ate me. My mother and father were meat eaters. They were not vegetarian. तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरे माता-पिता जो हैं वो मांस खाते थे, वो वेजिटेरियन नहीं थे। So well, my mother and father were also not vegetarian. लेकिन मेरे भी माता-पिता जो है वो वेजिटेरियन नहीं थे। But I became vegetarian। और मैं वेजिटेरियन बना। My sister also became vegetarian। और मेरी सिस्टर जो है वो भी वेजिटेरियन बनती है। We both thought this is a much better way of living। हमने जो है जीवन शैली को सुधारा। Well, you have to show the example, even if your parents didn't teach you what was right, you have to show them what is the good thing. तो अगर आपके माता जी ने माता पिता ने आपको नहीं भी सिखाया है कि क्या सही है क्या गलत है तो भी आपको ये सिखा उनके लिए एक उदाहरण बनना चाहिए कि जो सही चीज़ है वो आप करेंगे। The son is putra, the one who saves the father from going to hell। तो पुत्र का मतलब ये होता है कि जो अपने पिता को नरक जाने से बचाए। So you should consider your duty as a son to benefit your parents to deliver them. They cannot, they could not deliver you. You should deliver them. तो आपकी ये जिम्मेवारी है अगर आपके माता पिता आपको आपका उद्धार नहीं कर सकते तो आपको उनका उद्धार करना चाहिए। Of course mother and father will say oh no don't go to Hari Krishna। हो सकता है कि आपके माता पिता जो है वो बहुत दुखी रहेंगे कि आप Hari Krishna में मत जाओ। They don't mind you go to the bar। कोई बुरा नहीं लगेगा अगर आप शराब पीते हो बार में जाते हो। They don't mind you go to casino। अगर आप कसीनो में जाते हो उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। You can do all nonsense, they don't mind। आप कुछ भी बुरा कर सकते हो उनको दिक्कत नहीं होगा। But you go to Hari Krishna, oh no, don't go there। तो अगर आप Hari Krishna मंदिर में चले जाते हो तो घर में मातम छा जाता है। So you have to be a little determined to 
become Krishna conscious. You have to be prepared. Not everyone is going to agree that you want to become Krishna conscious. And But you have to know that this is the right path. लेकिन आपको यह समझना है कि यह सही रास्ता है that your life can only benefit a lot by becoming krishna conscious आपका जीवन जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप और भक्ति का जीवन अपनाते हैं okay so are there any questions किसी का कोई प्रश्न है yes When you come in Krishna consciousness, then uh, people say that you have left your mother, father, how, how cruel you are. So how to um, give them understanding? You have to say, I'm not cruel. I'm the one who is saving my mother and father. So you have to tell them that I have left my mother and father. I have I just told you, you saved the mother and father from going to hell. जैसे भाभी मैंने बताया है कि आप उन दोनों को माता पिता को नरक जाने से बचा रहे हो। You become a devotee because you're a devotee. Your mother and father are saying, Oh, Hare Krishna, take an arsan. अभी जब आप भक्त बने तो आपके माता पिता बोलेंगे कि इस कौन वालों ने हमारा लड़का ले लिया। So they are remembering Krishna. तो वो भगवान को याद कर रहे हैं। Great benefit for them. भगवान को स्मरण करने का फल मिलेगा उन्हें। And you can tell them, you want to see me? Come, I'm in the temple. और ऊपर से आप उन्हें बोल सकते हो कि मुझे कभी भी देखना हो तो मंदिर आ जाओ। Don't go home. तो उनको शकल दिखाने के लिए घर मत जाओ। They want to see you. You tell them, you come, come, come to the. जब भी वो आपको देखना चाहते हैं उनको मंदिर बुलाओ। Come and see the trees. Come and have prasadam. तो उनको बुला कर भगवान के दर्शन कराओ प्रसाद खिलाओ। They will say no no you come home. Say no. जब भी वो बोले कि तुम घर आओ तो उन्हें मना कर दो। You want to see me? I'm here in the temple. तो अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो तो मैं मंदिर में हूँ मेरे से वाके मिल लो। And then they benefit if they come to temple they see you they benefit they will see the deities they will hear the devotees they will chant Hare Krishna. तो अगर वो आपकी शकल देखने के लिए यहाँ पे आएंगे तो वो भगवान के भी दर्शन करेंगे वो हरे कृष्णा मंत्र सुनेंगे या करेंगे और उसके बाद उनको प्रसाद भी मिलेगा। But if you go home, finished। अगर आप घर चले जाते हो तो आप ही खत्म हो जाओगे। No, you have to sit, watch television, cricket matches on। तो आप वहाँ जाओगे, टीवी देखोगे और वहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा होगा। there's a nice girl down the road. She wants to get married. So you will see So better they come to temple. So this is good to call them. Better not to go back to the home. And don't go to the home. With great difficulty, you get out of the home. बहुत मुश्किल से हम घर से बाहर आते हैं। Don't go back. हमें वापस नहीं जाना चाहिए। Raghunath Das got away from the home. So, sorry? Raghunath Das. Raghunath Das Goswami जो हैं, वो घर से बाहर आए। Lord Chaitanya, he his family were very rich. उनके माता पिता जो हैं, वो बहुत अमीर थे। And he had a very beautiful wife. और उनकी पत्नी जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। and he went to, he left it all, he got away to Puri. And Lord Chaitanya told him, he said, you were like an animal which had fallen in the bottom of a well where people passed through. You were in that terrible condition. You, only by great fortune you got through. तो ये आप बहुत ही दुखद स्थिति में थे आपका सौभाग्य है था इसीलिए आप वहाँ से बाहर निकल पाए। Usually people fall in there they don't get out। तो generally वहाँ पे जो भी गिरता है वो कभी भी बाहर नहीं आता। But if you get out you're very very lucky। 
तो अगर आप बाहर आ गए हो तो आप बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हो और हमें ध्यान रखना चाहिए कि वापस उसमें नहीं घुस जाना चाहिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम शिला प्रभापा जी की पुस्तकें पढ़ें यू स्टडी शिला प्रभापा जी की पुस्तकें बार बार पढ़ना चाहिए और औरों को भी सिखाना चाहिए you have whatever you're learning you have to also teach it to jo aap seekh rahe ho wo aur ko bhi batana chahiye you have to use what you know hum jo aapko pata chala wo wo istemal karna chahiye so you read the books and you whatever you realized and understood you share it with other people to aap books ko shila prabhupada ji ki pustakon ko padho jo aapko samajh mein aata hai jo aap seekhte ho wo aur ko bhi batao so the brahmachari should this is the tapasya to study the vedas to study these scriptures so ye brahmachari ka tapasya hai ki shastra vedik shastra ko padhna we begin bhakti shastri then bhakti by bhav bhakti vedanta like this we are studying the scriptures so is tarah ke kai course hain jaise bhakti shastri hai bhakti vaibhav hai fir bhakti vedanta hai you have to get this knowledge very firmly fixed in your mind to isse ye jo gyan hai wo aapke man mein sthir roop se baith jata hai just like shri chaitanya mahaprabhu when he took sanyas he went to jagannath puri jis tarah se shri chaitanya mahaprabhu ne sanyas liya to wo jagannath puri gaye and sarvabhauma bhattacharya saw him a young man 24 years old तो सर्वम भट्टाचार्य देखते हैं कि एक 24 साल का सन्यासी है एंड चैतन्य महाप्रभु इज वेरी टॉल एंड वेरी गुड लुकिंग तो वो देखने में चैतन्य महाप्रभु बहुत लंबे थे और देखने में बहुत सुंदर थे सो सर्वभौम भट्टाचार्य वाज द पंडित देयर इन इन द पुरी एंड ही सॉ दिस यंग सन्यासी एंड ही थॉट ओह इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेंटेन द वाउ ऑफ सन्यास तो सर्वम भट्टाचार्य देखते हैं चेतन महाप्रु को कि वो बहुत ही युवा अवस्था में उन्होंने सन्यास लिया है तो उनके मन में ये विचार आता है कि इसके लिए सन्यास के नियमों को पालन करते रहना बहुत मुश्किल होगा तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं इसको वेदांत सूत्र पढ़ाऊंगा we not we must have spiritual knowledge so brahmacharya jeevan ko aage continue karne ke liye hamare ko adhyatmik gyan hona chahiye there are certain things you have to be aware of the for the behavior what is proper behavior for brahmacharya kuch cheezon ke bare mein aapko gyan hona chahiye ki kis tarah ka brahmachari ka vyavhar hota hai brahmachari should they they should not go and eat outside in the restaurant so brahmachari ko bahar dhabe pe ja ke khana nahi chahiye you want to eat you eat in the temple aapko kuch bhi khana hai to mandir mein hi khana chahiye you don't just go and eat food in any restaurant or in any other people's houses to ye ya to kisi dhabe pe ya kisi ke ghar mein nahi ghus jana chahiye khane ke liye brahmachari मुझे बताया गया था की शिला प्रभुपाद ने कहा है की अनाज जो है वो चार बजे के बाद नहीं खाना चाहिए कृष्ण गोस्वामी ऑल्सो टोल मी better not to eat at night so shila tamal krishna maharaj ne bhi mere ko bataya tha ki acha rahega ki aap raat ko na khaye i know sometimes in india people you know they're so busy all day they don't eat they come home at night and eat a big meal so 
ये भारत में ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग जो है पूरा दिन व्यस्त रहते हैं और रात को घर में आकर बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है जीने का Even Ayurveda, Ayurveda describes that the power of digestion is in how depends on the sun. So Ayurveda भी ये बताता है कि जो पाचन शक्ति है वो सूर्य के नियंत्रण में होती है. As the sun rises, the power of digestion increases. So it's maximum at midday. तो जनरली जो आयु जब सूर्य जो है उदय होता है उस समय आपका पाचन शक्ति जो है वो शुरू होता है और सबसे ज़्यादा होता है जब दोपहर का अवस्था आता है so तो आपको जो मेन खाना है वो दोपहर के समय खाना चाहिए and then, and then the, the the तो जिस तरह से सूर्य अस्त होता है तो उसके बाद आपका जो पाचन क्रिया है वो खत्म हो जाता है This is Ayurvedic knowledge. ये आयुर्वेद में बताया हुआ है. And this knowledge, it's interesting. You know, in China they also have a saying like this. तो अगर आप चाइना में जाएंगे तो वहाँ पे भी इस तरह की कहावत है. They say, eat a good meal in the morning. वो बोलते हैं कि सुबह अच्छे एक अच्छा खाना खाओ. Eat full meal at the midday. दोपहर में पूरा पेट भर के खाओ. And eat light in the evening. और शाम को थोड़ा सा ले लो. And one famous doctor came to treat His Holiness Jayaprakash Swami Maharaj one time. तो एक बार एक डॉक्टर आया था श्रीलंका जयाप्रकाश महाराज का इलाज करने के लिए. And he told, he said, I can cure any disease provided you don't eat after two o'clock in the afternoon. तो उसने बोला कि मैं कोई भी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ अगर आप दोपहर दो बजे के बाद कुछ ना खाओ तो. So. In some country, in in Thailand, for example, they have Buddhist monks. There are many Buddhist monks there. So, जैसे अगर आप थाईलैंड में देखेंगे तो कई सारे बुद्धिस्ट सन्यासी हैं वहाँ पे. And the monks, they have a rule. They will only eat two meals a day. तो उन बुद्धिज्म फॉलो करने वाले जो सन्यासी हैं उनका एक नियम है कि वो दिन में दो ही बार खाते हैं। They don't eat. They will eat in the morning. They will eat midday. They won't eat in the evening or afternoon. They won't eat only. तो वो सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, शाम को कुछ नहीं खाते हैं। So sometimes people will ask me. They will see me in the monk dress. They will say, How many meals do you eat? कई बार लोग जो हैं वो मेरे को सन्यासी की वेशभूषा में देखते हैं तो वो पूछते हैं कि आप कितनी बार खाते हैं। So in the Krishna consciousness, actually our standard is two meals. तो अगर आप कृष्ण भावना में इसमें आएंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो भी दो बार खाने का है। We eat in the morning and we eat the main meal in the midday. तो हम सुबह आते हैं और सुबह खाते हैं और दोपहर में मेन खाना खाते हैं। And if you do need to eat something at night, you don't eat grains. तो अगर आप रात को खाना चाहते हैं तो आप अनाज नहीं खाएंगे। I was in Calcutta and I was talking to some young men there in Calcutta. They were telling me, you know, they have a problem sometimes in the sleep. They will lose their semen. तो एक बार मैं कलकत्ता में था तो एक भक्त से बात कर रहा था तो वो बता रहे कि उनका एक प्रॉब्लम है कि वो रात में जीरी पतन हो जाता है। So I told them the solution. I said you don't eat at night. तो मैंने बताया है कि एक ही माध्यम है उसको रोकने का कि आप रात को खाना बंद कर दें। If you want to save your semen, then you don't eat in the night. तो अगर आप ये चीज से बचना चाहते हो तो रात को खाना बंद कर दो। And the semen can go up to your brain. तो जो उससे जो है वीर आपके दिमाग में चलेगा। And you can have a good memory and you can become a strong preacher. और उससे आपका दिमाग जो है वो तेज हो जाएगा और आप एक अच्छे प्रचारक बन जाओगे। So this is a it's a an important point. You you but it's difficult for people to follow. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है लेकिन ये फॉलो करने में बहुत मुश्किल है। The problem is time. और समस्या सिर्फ एक ही है जीवन। So some training is required. तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए। You have to hear about this thing. You have to understand how important it is and become determined 
तो आपको इस चीज के बारे में सुनना पड़ेगा और इस चीज को जीवन में उतारना पड़ेगा और उसके लिए आपको दृढ़ता चाहिए तो अगर आपके पास एक अच्छा संघ है जहाँ पर ये चीजें जो है वो पालन हो रही है तो आप भी आसानी से पालन कर पाओगे तो अगर आप कर्मी लोगों के साथ जाओगे तो रात को आप जाओगे बाहर और वो लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो इससे उनको बहुत ही अलग परिणाम मिलते हैं और किसी का कोई प्रश्न है when we live in ashram uh, sometimes we uh, we have to live alone so then how to maintain our mood we know that uh, some criteria some rules but after that also we are not able to um, maintain our mood it's going up ups and down so how to maintain uh, mood ashram mein aur alone we live in this four services we have to go in uh, outside in some outside. in some services we have to do it alone and we are not able to maintain the mood and it goes up and down so and also time. we have to live also alone also so when we go into the uh, base we are we are alone with other new comers you are in the base <coughs> if you are in the base <coughs> you are not alone you are with people in the base तो अगर आप बेस में भी हैं इनका प्रश्न ये था कि अगर हम बेस में जाते हैं अकेले रहते हैं तो हमारे को किस तरह से अपना मूड मेंटेन करना चाहिए तो महाराज बता रहे हैं कि अगर आप बेस में हो तो आप अकेले नहीं होते तो आप वहाँ पर एक उदाहरण हो उनको गाइड करने के लिए यू हैव टू शो दम गुड एग्जाम्पल तो उनको आप एक आदर्श उदाहरण दिखना चाहिए और इसलिए आपका उदाहरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है तो आप उनको गाइड कर रहे हो आप उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हो आपको हर चीज में बहुत पक्का होना चाहिए तो उनके मन में सही जो स्टैंडर्ड है वो छाप देना चाहिए because of uh, my previous condition uh, sometimes we just expect the senior dharmacharis or we don't follow the instructions or sometimes we don't follow the instructions as it is so how can i get rid of this kind of need now you have to understand how important it is to sabse pehle aapko ye samajhna padega ki ye kitna mahatvapurna hai you have to know what is the real standard और आपको ये समझना पड़ेगा कि असल स्टैंडर्ड क्या है एंड यू हैव टू कंसीडर व्हाट व्हाट व्हेयर डू यू वांट टू गो व्हाट स्टैंडर्ड डू यू वांट टू कम टू तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किस स्टैंडर्ड पे आप जीवन जीना चाहते हो यू वांट टू बी द द रियल डिवोटी आर यू जस्ट गोइंग टू पुट ऑन द शो तो आप असल में भक्त बनना चाहते हो या जस्ट एक दिखावा करना चाहते हो सो यू हैव टू कम यू हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट इज द एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल स्टैंडर्ड क्या है आध्यात्मिक प्रैक्टिस का स्टैंडर्ड तो एक स्टैंडर्ड है तो कई बार कई लोग जो है बहाना देते हैं कि मैं तो फैमिली लाइफ में हूँ मैं ब्रह्मचारी की तरह नहीं जी सकता बट it's not like that for every grihastha so lekin sab jagah grihastha ka ye sthiti nahi hai there's grihasthas there's grihamedis 
Are you going to be the Grihasta? Are you a spiritual family? Or are you just some Grihamedi? Are you just in the business of envying other families? So, this is what you want to ask. Do you want to become a Grihamedi or a Grihast? Do you want to become a standard? Some people in family life, they think, oh yeah, but you know, we, we can follow some of the things, but we don't have to follow everything like what we do in the Brahmacharya. So, many people think that we will not follow everything in Brahmacharya, we will not follow everything in Brahmacharya. So, according to Krishna said, as you surrender to me, I reward you accordingly. So, Bhagavan Bhagavad Gita says that the power of 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 the power. So, people may be in family life, but are they Grihastha Brahmacharis or are they Grihamedis? So, if they are in the Grihastha Brahmacharis, then are they Grihastha Brahmacharis or are they Grihastha Brahmacharis or are they Grihamedis? Grihastha, they are meant to also contribute to maintain the temple. गृहस्थों को मंदिर के मंदिर को चलाने के लिए पैसा भी देना चाहिए। They're meant to bring their family to the temple regularly। और उनको मंदिर में लोगों अपने घरवालों को लेके आना चाहिए regularly। Are they meant to have the devotees come to their home? और भक्तों को घर में बुलाना चाहिए। And organize programs even in their home। और प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए उनके घर में। Have bhakti priksha programs। Invite the people around the neighborhood, bring them together and have programs. So example should be there. The, the, the grihastas have to show the good example. What is, what is ideal family life? Ideal family life. It should be very, you know, without fault. So we need householders like that to show the example. You know, sometimes the husband and wife, the man and woman, they're living together and they just argue and fight and yell and scream at each other. तो कई बार जो है आपको ऐसे ग्रेस मिलेंगे जो एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे होते हैं। And people are living nearby and they think, wow, they're arguing so much, you know. And they're the religious people. They go to Hari Krishna temple. तो आसपास के लोग सोच रहे होते हैं कि हरे कृष्ण वाले इतना गाली गलौज करते हैं। How can they be yelling and fighting and screaming at each other? तो अगर ये लोग धार्मिक लोग हैं तो इतनी गाली कहाँ से सीखे? So it's very important, you know that. Family life, you should live together peacefully. So, आज ग्रीस जीवन में भी एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। Should be chanting Hare Krishna every day. तो Hare Krishna का जप करना चाहिए रोज। Should be doing kirtan in the home. और कीर्तन करना चाहिए Hare Krishna मामले में। Offering arti, bringing guests to the home to have prasadam. और उसके बाद arti करना चाहिए और भक्तों को बुलाना चाहिए घर में प्रसाद के लिए। Well, that's how you get out of the cycle. You come to the brahmachari life, and you get trained, you get purified. So, this is the way to get out of the cycle, that you come to the brahmachari ashram and you take your training, that you should live in the way of living. You come to the live in the brahmachari ashram, wake up early in the morning, go to Mongol Arti, sit and chant Hare Krishna in the morning, hear Srimad Bhagavatam, you get rid of the last anger and greed. तो जब आप सुबह जल्दी उठते हो उसके बाद मंगल आरती में जाते हो अपना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो और भागवतम क्लास सुनते हो उससे आप काम करो तो लोग से बाहर आ जाते हैं तो आप जब 
कृष्ण प्रसाद ही लेते हो और उसके बाद बाहर जाके मूवीज या फोन पे मूवीज नहीं देखते हो तो आप इन चीजों से बाहर आ जाते हो और पूरा दिन भगवान की सेवा में लगे रहते हो ये बहुत ही ज्यादा शुद्ध करने वाली विधि है जो हमारे ऊपर असरदार है तो उससे काम क्रोध लोभ जो है वो प्रेम में बदल जाएगा तो इनका प्रश्न है कि जैसे आसपास का जो माहौल है वो भी ब्रह्मचर्य का नियम पालन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हम ब्रह्मचर्य के जो आठ नियम है वो पालन नहीं कर पाते तो उसके बाद जो बाकी लोग हैं जो यूथ भी आता है वो भी ऐसा नहीं है कि वो तरीके से बिहेव करता है वो भी ऊट पटांग हरकटें करता है लड़की के पीछे चला जाता है तो हम किस तरह से उनको भी संभाल पाएँ और खुद भी ब्रह्मचारी रहे It's more difficult to be a karmi than to be a brahmachari. So karmi is more difficult to be a karmi than to be a brahmachari. So karmi is more difficult to be a karmi than to be a brahmachari. So karmi is more difficult to be a karmi than to be a brahmachari. So karmi is more difficult to be a karmi than to be a brahmachari. So karmi is more difficult to be a karmi than to be a brahmachari. So karmi is more difficult to be a karmi than to be a brahmachari. So karmi is more difficult to be a karmi than to be a brahmachari. So karmi is more difficult to be a karmi than to be a brahmachari. So karmi is more difficult to be a karmi than to be a brahmachari. So karmi is more difficult to be a karmi than to be a brahmachari. So karmi is more difficult to be a karmi than to be a brahmachari. So The difficulty is to be a karmi. जो असल कष्ट देखना है तो कर्मी के जीवन में देखो. When you you have to you have to work hard to make money. तो दिन रात आपको मेहनत करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए. You have to compete with other people. आपको और लोगों से compete करना पड़ेगा. Pushing and shoving. और उनको लात मारना पड़ेगा. Fighting with each other. उनसे झगड़ा करना पड़ेगा. Being nasty and calling each other bad names. गाली गलौज करना पड़ेगा. <laughs> That's a material world. वो बहुत ही संसार है. Very unhappy, miserable place. और वो कष्ट में, वो सच में कष्ट प्रद है. So difficult to be in the material world. ये बहुत मुश्किल है कष्ट का बहुत ही संसार में जीना. How hard, how hard they have to endeavour ride their motorbikes in all the traffic. तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है. सुबह सुबह बाइक उठा के निकल जाते हैं. Then somebody will steal your motorbike. और कभी-कभी आप सुबह बाहर आएंगे तो आपके bike किसने चुरा ली है? Or your bike will be broken down. You have to repair it. या किसी ने bike को ठोक दिया है तो आपको उसको repair कराना पड़ेगा. No, so many troubles in the material world. तो बहुत ही जीवन में अच्छे तरह से कष्ट मिलता है. But brahmacari life, you're free of anxiety. लेकिन brahmacari जीवन में इतना कष्ट नहीं है. Just chanting Hare Krishna. Serving Krishna, everything is arranged by the grace of Krishna. So, you have to serve God's name, serve God's name, and everything will be arranged by God's grace. Krishna is providing for everyone. 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 Krishna is providing Prabhupada said this movement is just simply for recreation only. So Prabhupada ji बता दे कि ये तो सिर्फ recreation वाला movement है. Enjoy. क्या बोलते हैं? Recreation. हाँ? ना वो नहीं. मतलब मजे करने के लिए. Anyway, it's not difficult to be the brahmachari. <coughs> so brahmachari is not very easy. It's very difficult to be in the material world. Bhotik sansar mein rehna bhot kashtaprad hai.
maintain a job job ko banaye rakhna bhi mushkil hai not to have a job you have to work you have to please your boss to din raat mehnat karke apne jo boss hai usko prasann karna any time you can be fired any time you can lose your job kabhi koi aapko wo laat maar sakta hai agar usse pasand nahi aaya aapko sometimes a company will say oh we have no money this month we cannot pay you to kabhi kabhi company bolti hai ki is mahine mere paas paise nahi hai tujhe dene ke liye you work a month and there's no pay और पूरा महीना काम करने के बाद आपको सैलरी नहीं मिलता क्या कर सकते हो आप तो बहुत ही संसार जो है वो बहुत कष्टदायक है लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं तो भगवान से भक्त जो है वो सेवा लेना नहीं चाहता बल्कि बल्कि भगवान को सेवा करना चाहता है so that, तो अगर हमारा ध्यान इस चीज पे है कि किस तरह से भगवान को सेवा किया जाए तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा तो हमें बस ये सोचना चाहिए कि किस तरह से भगवान को सेवा करना है हम बहुत ही तुच्छ हैं हम भगवान के लिए कर ही क्या सकते हैं हमारे कृष्ण का जब कर सकते हैं कीर्तन में जा सकते हैं तो कीर्तन में गा सकते हैं नाच सकते हैं जो लोग मंदिर में आते हैं उनसे बात कर सकते हैं अच्छे तरीके से उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं और उनको भी हरे कृष्ण जब में लगा सकते हैं तो जब कोई आपको फीडबैक देता है तो आपको ये समझना चाहिए कि भगवान ने ये अरेंज किया है कि किस तरह से मैं सुधर सकता और मुझे ये ध्यान हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से मैं इसका लाभ उठा पाऊँ अगर कोई मेरे को कुछ बता रहा है हो सकता है कि और लोगों को भी ऐसा ही लगता हो और किसी ने मुझे बताया ही ना हो so we always should always be thinking how to improve how to do more better and how to improve our service to hame hamesha ye sochna chahiye ki kis tarah se main apni seva ko sudhar sakta hu apne aap ko sudhar sakta hu aur cheezon ko aur acche se kar sakta hu so somebody comes and they've got some negative feedback about this you should this is krishna that they are represented to krishna krishna sent them to tell me about this to make me aware of this तो ये जो है ये भगवान कृष्ण का व्यवस्था है कि भगवान जो है वो चाहते हैं कि कोई मुझे आकर ये चीज बताए जिससे मैं और सुधर पाऊँ तो हमारे को कृतज्ञ होना चाहिए और उसे धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारे अंदर एक कमी जो है वो बताकर उसको कम करने का तरीका बताया Jyotir Karma Prabhu you know that devotee who is here with us for a few days from America Jyotir Karma yes so right uh, Jyotir Karma Prabhu se baat kar raha tha to beginning mein kuch din tak hamare sath rahe the so he was telling me when he was a uh, he just come to the temple very first time he came to the temple to wo bata rahe the ki jab main sabse pehli baar mandir mein aaya tha so he was he was leaning against the wall and chanting hari krishna तो मैं जो है दीवार के सहारा लेकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था so, one other pretty new devotee also came up to him and said, you know you're leaning on Krishna when you lean on the wall like that. That wall is Krishna's 
manifestation of Krishna. The wall of the temple is Krishna. And you're leaning on him, Prabhu. So, as he was another devotee, he was also new. और वो बताते हैं कि तुम जब ये जो दीवार है उस पे सहारा लेते हो तो तुम कृष्णा का ऊपर मतलब कृष्णा को ऊपर टेक लगा रहे हो तो ये जो दीवार है ये साधारण दीवार नहीं है ये मंदिर का दीवार है जो कि कृष्णा से अभिन्न है सो ट्रुडा कर्मा सेड यू नो आई वाज इन आई वाज जस्ट कमिंग टू द टेंपल एंड समहाउ आई बीन रीडिंग ही सेड आई बीन रीडिंग प्रॉपर्स नेक्टर ऑफ डिवोशन तो मैं जो है मंदिर में आना दुख कर्मा को बताते हैं कि मैंने मंदिर में आना शुरू किया था और मैंने उस समय भक्ति रसा में सिंधु पढ़ रहा था सो व्हेन ही द मैन केम टू हिम एंड सेड दैट ही लुक्ड एट द मैन एंड सेड यू नो इट सेज इन द नेक्टर ऑफ डिवोशन दैट यू शुड नॉट क्रिटिसाइज यू शुडंट फाइंड फॉल्ट्स विद एनीवन इन फ्रंट ऑफ द डीटी तो वो बोलते हैं कि आपको पता है कि ये जो भक्ति रसा में सिंधु है उसमें लिखा है कि भगवान के सामने किसी को किसी के अंदर कमी नहीं देखनी चाहिए और बतानी चाहिए so when the man heard that, he... <laughs> <laughs> और जैसे ही उसने सुना है इतने में मुक्का जो है मुंह पे लगा दिया तो यहाँ पे जो ठोटी पे मुक्का मार दिया so that the, the temple told that man who hid him, get out. तो जिसने मुक्का मारा था मंदिर के मंदिर वालों ने उसको बाहर निकालने को बाहर निकलने को बोला तो हम आप जैसे प्रजाति को मंदिर में नहीं रख सकते we have to train ourselves how to respond in a good manner hame ye seekhna chahiye ki kis tarah se hame vyavhar karna chahiye aisi sthiti mein and somebody is finding fault we should think thank you prabhu to agar koi hamare andar kami dekh raha hai to hame use dhanyawad dena chahiye i'll try to do something about it i'll try to improve to hame ye sochna hame use dhanyawad dena chahiye ki main is cheez ko sudharne ka prayas karunga so somebody finds your fault you should think they're my friend जो आपके अंदर कमी देखते हैं वो आपके मित्र हैं जो आपको हमेशा गुणगान करता रहता है और बोलता है कि आप बहुत महान भक्त हो तो आपको समझना चाहिए कि वो आपका शत्रु है तो अगर मेरे को कोई ऐसा बोलता रहेगा तो वो हमारे अहंकार के को बढ़ाता है वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा नहीं है so, hearing or hearing or very good तो आ, अपना गुणगान सुनना और अपना क्रिटिसिज्म सुनना दोनों ही ज्यादा अच्छा नहीं है और उन दोनों के बारे में बात किया जाए तो क्रिटिसिज्म जो है वो बेटर है any other questions yes तो इनका प्रश्न है कि जैसे महाराज जो जब उन्होंने लेक्चर को समाप्त किया था तो उन्होंने बताया था कि आपको दृढ़ता होनी चाहिए आध्यात्मिक जीवन में तो कई सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमेशा हमारे अंदर जो उत्साह है वो नहीं होता कभी कभी हमारे को कई चीज़ें अच्छी लगती हैं कई चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं तो वो उत्साह जो है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है तो किस तरह से हम उत्साह को हमेशा बनाए रख सकते हैं 
तो अभी हम जो है इन चीज़ों के बारे में सुन रहे हैं लेकिन पूरी तरह से अपना नहीं पाए हैं कि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं तो किस तरह से उत्साह रहें Well, we should understand why we don't have that determination. तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर ये जो उत्साह है वो क्यों नहीं है? Because we haven't controlled our mind and senses. तो दृढ़ता ना होने का कारण है कि हमारे मन और इंद्रियों को हमने काबू नहीं किया. And because of uncontrolled mind and senses, we engage in all kinds of acts of sinful sense gratification. तो हम जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित ना करने की वजह से हम कई सारे पाप कर्म में और इंद्रवृत्ति में लग जाते हैं एंड दैट्स व्हाट टेक्स अवे योर डिटरमिनेशन और उससे हमारा जो दृढ़ता है वो खत्म हो जाता है बट द मोर यू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस स्ट्रिक्टली द मोर यू विल डेवलप डिटरमिनेशन तो जितना हम दृढ़ता से कृष्ण भागवत को पालन करेंगे उतना हमारे अंदर दृढ़ता आता जाएगा So we have to hear again and again what is the proper standard of behavior. तो हमें बार-बार सुनना चाहिए कि किस तरह का स्टैंडर्ड है व्यवहार का कृष्ण भावना में इसका. What we do and what we shouldn't do. हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. Right? We want to wake up early in the morning. That takes some determination. सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा दृढ़ता चाहिए. So the devotees, we don't want to be waking up late, sit seven, eight o'clock in the morning. So we don't want to be waking up late, sit seven, eight o'clock in the morning. So we don't want to be waking up late, sit seven, eight o'clock in the morning. So we don't want to be waking up late, sit seven, eight o'clock in the morning. So we don't want to be waking up late, sit seven, eight o'clock in the morning. So we don't want to be waking up late, sit seven, eight o'clock in the morning. So we don't want to be waking up late, sit seven, eight o'clock in the morning. So we don't want to be waking up late, sit seven, eight o'clock in the morning. So we don't want to be waking up late, sit seven, eight o'clock in the morning. So we don't want to be waking up late, sit seven, eight o'clock in the morning. So we don't want to be waking up late, sit seven, eight o'clock in the morning. So we don't want तो अगर आप मंदिर में हो या कहीं भी हो आपको ये ये स्टैंडर्ड जो है पालन करना चाहिए प्रभुपत कभी मंदिर में नहीं रहे बट ही फॉलोड ऑल प्रिंसिपल पर उन्होंने सारे नियमों का पालन किया ही वाज वेकिंग अप एरली ही वाज चैंटिंग हरे कृष्णा ही वाज स्टडीइंग तो वो सुबह जल्दी उठ रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे और वो शास्त्रों को स्टडी कर रहे थे शास्त्रों का रचना भी कर रहे थे और भगवान का पूजा भी कर रहे थे He wasn't living in the temple. वो मंदिर में नहीं रह रहे थे He was a family man. वो घर में रह रहे थे But it's the same. Whether you're a brahmachari or a grihastha, it's the same standard. तो चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्था हो ये स्टैंडर्ड सेम रहता है But you need more determination. तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दृढ़ता चाहिए So determination is taken away the more you engage in sense gratification. So आपका दर्दता जो है उतना ही कम हो जाएगा जितना आप इंद्रियत्ति में लगे रहें. So those who are the brahmacharis, they have more, they have more determination. So जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके अंदर ज़्यादा दर्दता होता है इसलिए. And if they stay in that brahmachari life, they will keep, they will develop that strong determination. और अगर वो ब्रह्मचारी जीवन में रहते हैं तो उनका जो दृढ़ता है वो बहुत ज़्यादा दृढ़ हो जाएंगे अपने भाग्य संभावन में एंड दे कैन मेडिटेट ऑन पीपल लाइक द फोर कुमार तो वो चार कुमार जैसे व्यक्ति व्यक्तित्व चार चार कुमारों के व्यक्तित्व पे ध्यान लगा पाएंगे फोर कुमार तो चार कुमार जो हैं वो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं एंड दे आर इटर्नल ब्रह्मचारीज और वो हमेशा से ब्रह्मचारी हैं एंड देन नारद मुनि ही इज आल्सो ब्रह्मचारी तो नारद मुनि जो हैं वो भी ब्रह्मचारी हैं एंड देन हनुमान ही इज आल्सो ब्रह्मचारी तो हनुमान जो है वो भी ब्रह्मचारी हैं सो यू कैन थिंक अबाउट दिस ग्रेट डिवोटीज एंड हाउ दे प्रैक्टिस हाउ देयर लाइफ इज सो परफेक्ट तो आप इन भक्तों के बारे में सोच सकते हो कि किस तरह से वो भक्ति कर रहे हैं और उनका जीवन किस तरह से बिल्कुल परफेक्ट है वी वांट टू फॉलो देयर एग्जांपल और उनका उदाहरण हमें जीवन में उतारना चाहिए एंड दिस वे यू बिकम वेरी डिटरमिनेड और उस तरह से आप बहुत ज्यादा दृढ़ हो जाएंगे इस रास्ते पे फिक्स योर माइंड ऑन दिस पीपल फॉलो देयर एग्जांपल तो उनके उनके अंदर मन लगाना चाहिए और उनके उदाहरण को पालन करना चाहिए Don't follow the example of some Bollywood actor or whatever. So, no Bollywood actor or hero or us ko follow nahi karna chahiye jeevan mein. The real heroes are these people like Hanuman. So Hanuman, jaise log jo hai, wo real hero hai. 
Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he was Brahmachari. So, Jaisa Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he was the Asal Brahmachari. When he was a young child, he had ate some mango before it was offered to the deity. So, when he was a child, he had eaten some mango before it was offered to the deity. So his father told him, oh, this is not very good. You have taken the mango before it was offered to Krishna. So Bhakti Siddhanta Saraswati as a young boy, young, young boy at the time, he vowed the rest of my life I will not take mango. और उस समय श्री बक्तिजान सरस्वती ठाकुर जो कि बच्चे थे उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं जिंदगी भर आम नहीं खाऊंगा और उन्होंने ये जो प्रतिज्ञा है उसको जीवन भर पालन किया तो इस तरह का दृढ़ता हमें चाहिए इस जीवन में जस्ट लाइक व्हेन वी टेक दीक्षा वी मेक अ वाव जैसे हम दीक्षा लेते हैं उस समय हम प्रतिज्ञा करते हैं राइट नो मीट फिश एग नो इंटॉक्सिकेशन नो गैम्बलिंग नो इलिसिट सेक्स तो कि हम चार नियम का पालन करेंगे मीट वगैरह नहीं खाएंगे इंटॉक्सिकेशन नहीं करेंगे एंड एवरी डे चैंटिंग 16 राउंड और हर रोज 16 माला जप करेंगे यू हैव टू कीप दैट वाव वो प्रतिज्ञा हमें पालन करनी चाहिए वन डिवोटी सेड टू प्रॉपर प्रॉपर आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू चैंट माय राउंड तो एक बार एक बात सुने श्री प्रभात को बोला कि मुझे मंत्र जप करने का समय नहीं मिल रहा। He said I'm run, I'm looking after the temple, I'm running the temple, I'm so busy, I have so much to do, I don't have time to chant my rounds। तो मैं जो है मंदिर का सारा व्यवस्था देख रहा हूँ, मंदिर की सारी चीजों को करने में मेरे को माला करने का समय नहीं मिल रहा। Prabhupada said then don't sleep at night। तो श्री प्रभात ने बोला कि रात को सोना बंद कर दो। But you have to chant your rounds। लेकिन सोला माला जरूर करो। तो यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ डिटरमिनेशन। उस तरह का दर्दता हमारे अंदर होना चाहिए। आई एम गोइंग टू डू इट। कि मैं ये करूँगा। आई एम गोइंग टू कीप माय वर्क। आई प्रॉमिस। नाउ आई विल कीप माय वर्क। तो कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ये चीजें करूँगा आज आज जीवन भर। All right, we'll meet tomorrow. We can have class tomorrow, same time. So, we'll meet tomorrow. 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 We'll meet t